मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी कथावाचक सोनम वाजिद अली शाह का समय था लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था कोई अफीम की पिनक में ही मजे लेता था जीवन के प्रत्येक विभाग के आमोद प्रमोद का प्राधान्य था शासन विभाग में साहित्य क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था में कला कौशल में उद्योग धंधों में आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप रही थी राज कर्मचारी विषय वासना में कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में कारीगर कला बत्तू और चिकन बनाने में व्यवसायी सुर में इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर नहीं थी बटेर लड़ रहे थे तीतरों की लड़ाई के लिए फली बदी जा रही है कहीं चौसर बिछी हुई है पौ बारह का शोर मचा हुआ है कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे यहां तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मदिरा पीते शतरंज ताश गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है विचार शक्ति का विकास होता है पेचीदा मसलों के सुलझाने की आदत पड़ती है ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या पत्ती हो सकती थी दोनों ही के पास मौरूसी जागीरें थी जीविका की कोई चिंता न थी घर में बैठे चखौतियां करते थे आखिर और करना ही क्या है प्रातः काल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते और लड़ाई के दाव पेज होने लगते फिर ना खबर कि कब दोपहर हुई और कब तीसरा पहर और कब शाम घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है यहाँ से जवाब मिलता चलो आते हैं दस्तरखान बिछाओ यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे ही में खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था इसलिए उन्ही के दीवान खाने में बाजियां होती थी मगर ये बात ना थी कि मिर्जा के घर के और लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों घर वालों का तो कहना ही क्या मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे बड़ा मनहूस खेल है घर को तबाह कर देता है खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े आदमी दीन दुनिया किसी काम का नहीं रहता न घर का न घाट का बुरा रोग है यहां तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इसमें इतना द्वेष था कि अवसर खोजकर पति को लताड़ती पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से ही मिलता था वो सोती ही रहती थी तब तक इधर बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे हाँ नौकरों पर वो अपना गुस्सा उतारती रहती थी क्या पान मांगे हैं कह दो आकर ले जाए खाने की फुर्सत नहीं है ले जाकर खाना सिर पर पटक दो खाए चाहे कुत्ते खिलावे पर रूबरू वो कुछ भी ना कह सकती थी उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से उन्होंने उनका नाम मीर बिगड़ू रख छोड़ा था शायद मिर्जा जी अपने सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के ही सिर थोप देते थे एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा उन्होंने लौंडी से कहा जाकर मिर्जा साहब को बुला ला किसी हकीम के यहां से दवा लावे दौड़ जल्दी कर लौंडी गई तो मिर्जा जी ने कहा चलो अभी आते हैं बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था इतनी ताब कहा कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे चेहरा सुर्ख हो गया लौंडी से कहा जाकर कह अभी चलिए नहीं तो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे दो ही किश्तों में मीर साहब को मात हुई जाती थी झुंझला कर बोले क्या ऐसा दम लबो पर है जरा सा सब्र नहीं होता मीर अरे तो जाकर सुन ही आइये ना औरतें नाजुक मिजाज होती है जी हाँ चला क्यों ना जाऊं दो किश्तों में आपकी मात होती है जनाब इस भरोसे न रहिएगा वो चल सोची है कि आपके मुहरे धरे रहें और मात हो जाए पर जाइए सुनाइए क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा अरे यार जाना होगा हकीम के यहां सिर दर्द खाक नहीं है मुझे परेशान करने का बहाना है कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी अच्छा एक चाल और चल लू हरगिज नहीं जब तक आप सुन ना आवेंगे मैं मुहरे में हाथ ही ना लगाऊंगा मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है चाहे कोई मर ही जाए 
पर उठने का नाम नहीं लेते नौज कोई तुम जैसा आदमी हो क्या कहूं मीर साहब मानते ही ना थे बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर आया हूं क्या जैसे वो खुद निखट्टू हैं वैसा ही सबको समझते हैं उनके भी तो बाल बच्चे हैं ये सबका सफाया कर डाला बड़ा लती आदमी है जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है दुत्कार क्यों नहीं देते बराबर के आदमी हैं उम्र में दर्जे में मुझसे दो अंगुल ऊंचे मुलाहिजा करना ही पड़ता है तो मैं ही दुत्कार देती हूँ नाराज हो जाएंगे जाए कौन किसी की रोटियां चला देते हैं रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी हिरिया जा बाहर से शतरंज उठा ला मीर साहब से कहना मिया आप ना खेलेंगे आप तशरीफ ले जाइए हाँ हाँ ऐसा भी गजब ना करना जलील कराना चाहती हो क्या ठहर हिरिया कहा जाती है जाने क्यों नहीं देते मेरा ही खून पिए जो उसे रोके अच्छा उसे रोका मुझे रोको तो जानू ये कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया बीवी की मिन्नते करने लगे खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम मेरी हिम्मत देखे जो उधर जाए लेकिन बेगम ने एक न मानी दीवान खाने के द्वार तक गई पर एक एक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए भीतर झाका संयोग से कमरा खाली था मीर साहब ने दो एक मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे फिर क्या था बेगम ने अंदर पहुंच बाजी उलट दी मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए कुछ बाहर और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा ली मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही मोहरे बाहर फेंके जाते देखे चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गईं चुपके से घर की राह ली मिर्जा ने कहा तुमने गजब किया बेगम अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकाल दूंगी इतनी लो खुदा से लगाते तो वली हो जाते आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊ जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तामूल है मिर्जा घर से निकले तो हकीम साहब के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृत्तांत कहा मीर साहब बोले मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखा तभी ताड़ गया <laughs> फौरन भागा बड़ी गुस्से वाला औरत मालूम होती है मगर आपने उन्हें यो सर चढ़ा रखा है ये मुनासिब नहीं उन्हें इससे क्या मतलब की आप बाहर क्या करते हैं भोजन का इंतजाम करना उनका काम है दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार खैर ये तो बताइए अब कहा जमा होगा इसका क्या गम है इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है बस यही जमे लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा जब घर पर बैठा रहता था तब तो इतना बिगड़ती थी यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा ना छोड़ेंगी अजी बकने भी दीजिए दो चार रोज में आप ही ठीक हो जाएंगे हाँ आप इतना कीजिए की आज से जरा तन जाइए मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब के घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी इसलिए वो उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई दिन भर दरवाजे पर झाँकने को तरस जाती उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे घर में कोई आए कोई जाए उनसे कुछ मतलब न था अब आठों पहर की धौस हो गई कभी पान लगाने का हुक्म होता तो कभी मिठाई का और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था वो बेगम साहिबा से जा जाकर कहते हुजूर मिया की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए ये भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल लेना बहुत है खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं हुजूर के गुलाम हैं जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे मगर ये खेल मनहूस है इसको खेलने वाला कभी पनपता नहीं घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो गए हैं सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है हजूर का नमक खाते हैं अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है मगर क्या करें इस पर बेगम साहिबा कहती मैं खुद इसको पसंद नहीं करती पर किसी की सुनते ही नहीं तो क्या किया जाए मोहल्ले में भी जो दो चार पुराने जमाने के लोग थे आपस में भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं करने लगे अब खैरियत नहीं जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है ये बादशाह शतरंज के हाथों तबाह होगी आसार बुरे हैं राज्य में हाहाकार मचा हुआ था प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी कोई फरियाद सुनने वाला ना था देहातों की सारी दौलत लखनऊ खिंचाती थी 
और वो वेश्याओं में भाड़ों में विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था कमली दिन दिन भीकर भारी होती जाती थी देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे किसी के कानों पर जू न रेंगती थी खैर मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीनों गुजर गए नए नए नक्शे हल किए जाते नए नए किले बनाए जाते नित्य नई व्यूह रचना होती कभी कभी खेलते खेलते झौड़ हो जाती तू तू मैं मैं तक की नौबत आ जाती पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती मिर्जा जी रूठ अपने घर चले जाते मीर साहब अपने घर पर जा बैठते रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमाली ने शांत हो जाता था प्रातः काल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज के दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा मीर साहब के होश उड़ गए ये क्या बला सिर पर आई ये तलबी किस लिए हुई अब खैरियत नहीं नजर आती घर के दरवाजे बंद कर लिए नौकरों से बोले कह तो घर में नहीं है घर में नहीं है तो कहा है ये मैं नहीं जानता क्या काम है काम तुझे क्या बतलाऊ हुजूर में तलबी है शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं जागीरदार हैं कि दिल लगी मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा अच्छा तो जाइए कह दिया जाएगा कहने की बात नहीं है मैं कल खुद आऊंगा साथ ले जाने का हुक्म हुआ है सवार चला गया मीर साहब की आत्मा कांप उठी मिर्जा जी से बोले कहिए जनाब अब क्या होगा बड़ी मुसीबत है कहीं मेरी तलबी भी ना हो कम वक्त कल फिर आने को कह गया है आफत है और क्या कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही ना कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे वहां किसे खबर होगी हजरत आकर आप लौट जाएंगे अल्लाह आपको खूब सूझी इसके सिवाय और कोई तब्दील ही नहीं है इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी तुमने खूब धता बताई उसने जवाब दिया ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूं इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज ने हर ली है अब भूल कर भी घर पर ना रहेंगे दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरिया भरे गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था रास्ते में तंबाकू चिलम और मदिरा ले लेते और मस्जिद में पहुंचे दरी बिछाई हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी किश्त शह आदि को दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य ही ना निकलता था कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता होगा दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते कभी कभी भोजन का भी ख्याल न रहता था इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी शहर में हलचल मची हुई थी लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भागे जा रहे थे पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र नहीं वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए तो बेगार में पकड़े जाए हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम कर जाना चाहते थे एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए ये गोरो की फौज थी लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी मीर साहब बोले अंग्रेजी फौज आ रही है खुदा खैर करे आने दीजिए किश्त बचाइए ये किश्त जरा देखना चाहिए यही आड़ में खड़े हो जाए देख लीजिएगा जल्दी क्या है फिर किश्त तो खाना भी है कोई पांच हजार आदमी होंगे कैसे कैसे जवान हैं लाल बंदरों के से मुंह सूरत देखकर खौफ मालूम होता है जनाब ही लेना कीजिए ये चक में किसी और को दीजिएगा ये किश्त आप भी अजीब आदमी हैं यहां तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है कुछ इसकी भी खबर लीजिए शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे जब चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी ये किश्त बस अब किस शह में मात है फौज निकल गई दस बजे का समय था फिर बाजी बीच गई मिर्जा बोले आज खाने की कैसी ठहरेगी आजी आज तो रोजा है क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है 
जी नहीं शहर में न जाने क्या हो रहा है शहर में कुछ न कुछ हो रहा होगा लोग खाना खा खाकर आराम से सो रहे होंगे हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो तीन बज गए अब कि मिर्जा की बाजी कमजोर थी चार बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी शहर में न कोई हलचल थी न मारकाट एक बूंद भी खून नहीं गिरा था आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी ये वो कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं ये वो अहिंसा न थी जिस पर देवगढ़ प्रसन्न होते हैं अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था वो राजनीतिक अधापतन की चरम सीमा थे मिर्जा ने कहा हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है होगा ये लीजिए शह जनाब जरा ठहरिए इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे रोया ही चाहे वो ऐश वहां कहा नसीब होगा ये किश्त किसी के दिन बराबर नहीं जाते कितनी दर्दनाक हालत है हाँ सो तो है ही ये लो फिर किश्त बस अब की किश्त में मात बच नहीं सकते खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता हाय गरीब वाजिद अली शाह पहले अपने बादशाह को तो बचाइए फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा ये किश्त और ये मात लाना हाथ बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी हार की चोट बुरी होती है मीर ने कहा आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कर डाले लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी वो हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे शाम हो गई खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया अब अबीले आ आकर अपने घोसले में चिमटी पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों मिर्जा जी तीन बाजियां लगातार हार चुके थे इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था वो बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढप आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती जाती थी उधर मीर साहब उमंग में गजले गाते थे चुटकियां लेते थे मानो कोई गुप्त धन पा गए हों मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे पर ज्यो ज्यो बाजी कमजोर पड़ती थी धैर्य हाथ से निकला जाता था यहां तक कि वो बात बात पर झुंझलाने लगे जनाब आप चाल बदला न कीजिए ये क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया जो कुछ चलना चाहते हो एक बार में चल दीजिए ये आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं मोहरे को छोड़ दीजिए जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छुए ही नहीं आप एक एक चाल आध आध घंटे में चलते हैं इसकी सनद नहीं जिसे एक चाल चलने में पांच मिनट से ज्यादा लगे उसकी मात समझी जाए फिर आपने चाल बदली चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए मीर साहब का फर्जी पिटता था बोले मैंने चाल चली ही कब थी मिर्जा आप चाल चल चुके हैं मोहरा वहीं रख दीजिए उसी घर में उस घर में क्यों रखू मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था मोहरा आप कयामत तक ना छोड़े तो क्या चाल ही ना होगी फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे धांधली आप करते हैं हार जीत तकदीर से होती है धांधली करने से कोई नहीं जीतता तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई मुझे क्यों मात होने लगी तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था वहां क्यों रखू नहीं रखता क्यों ना रखिएगा आपको रखना होगा तकरार बढ़ने लगी दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे ना ये दबता था ना वो अप्रासंगिक बातें होने लगी मिर्जा बोले किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते वो तो हमेशा घास छीला किए आप शतरंज क्या खेलिएगा रियासत और चीज है जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं अजी जाइए भी गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई आज रईस बनने चले हैं रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो वे ही बावर्ची का काम करते होंगे यहाँ तो हम बादशाह के दस्तर खान पर हमेशा से खाना खाते चले आए हैं अरे चल चुरकटे बहुत बढ़ बढ़ कर बातें न कर जबान संभालिए वरना बुरा होगा मैं ऐसी बातें सुनने का आदि नहीं हूँ 
यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाल ली है हौसला आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए आज दो दो हाथ हो ही जाए इधर या उधर तो यहाँ तुमसे कौन दबने वाला है दोनों दोस्तों ने कमर से तलवार निकाली नवाबी जमाना था सभी तलवार पेश कब्ज कटार वगैरह बांधते थे दोनों विलासी थे पर कायर न थे उनमें राजनीतिक भावों का अधा पतन हो गया था बादशाह के लिए बादशाहत के लिए क्यों मरे पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था दोनों ने पैतरे बदले तलवारें चमकी छपा छप की आवाजें आई दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए अंधेरा हो चला था बाजी बिछी हुई थी दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था खंडहर की टूटी हुई मेहराबे गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारे इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी कथावाचक सोनम